வணக்கம் சார் நந்தகுமார் சார் வணக்கம் சார் சார் போன பதிவில் உங்களோட பிளாக் சோல்ஜர் எப்படி வளர்க்குறீங்கன்னு ஒரு வீடியோ பண்ணியிருந்தோம் நிறைய பேர் வந்து அந்த பிளாக் சோல்ஜரை பார்த்துட்டு ஆர்வமாக பிளாக் சோல்ஜர் வளர்க்குற முறையில் நல்லா இருக்குது ஆனால் அந்த பின் அதாவது அந்த பிளாக் சோல்ஜர் வளர்க்குற அந்த பிளாஸ்டிக் பெட்டி அது எப்படி பண்ணுறீங்க அப்படின்னு நிறைய பேர் டவுட் கேட்டு வாங்க சார் நீங்கள் நேர்களுக்காக சார் இந்த பிளாக் சோல்ஜர் வெளியில் வாங்கினா நிறைய செலவாகும் அவங்களே எளிதாக பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இந்த பிளாக் சோல்ஜர் வளர்க்கறதுக்கான பின் எப்படி பண்ணலாம் வீட்லேயே எப்படி எளிதாக பண்ணிக்க முடியும் கொஞ்சம் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக காட்ட முடியுமா சார் சார் காமிக்கலாம் சார் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கேன் இந்த மாதிரி நூற்றி இருபத்தஞ்சு லிட்டர் கேனுங்க சார் இந்த இந்த நூற்றி இருபத்தஞ்சு லிட்டர் தான் வேணும் இல்லை சின்னதோ பெருசாக சார் இதுதான் கரெக்டுங்க பெருசு இதோட பெருசு ஆகாது சின்னதானதும் பரவாயில்ல இது எப்படி பண்ணணுங்கண்ணா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு இஞ்சி ஹோல்ஸ் வந்து மேலே மேல் பகுதியில் போட்டுக்கோங்க இந்த ஹோல் எப்படி போடுறீங்க சார் ட்ரில்லிங் மிஷின் வச்சு போட்டுங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு ஆப்போசிட் வந்துங்க கீழே இந்த தண்ணி எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற தண்ணி வெளியேற்றுக்காக ஒரு ஒரு ஹோல் அதுக்கு ஆப்போசிட் ஒரு இதை வந்து நாம் இங்கே ஃபிட் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஓல்டு இருக்கிறதுல ஓ ஃபிட் பண்ணிடணும் ஃபிட் பண்ணி இதை லாக் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இது மாதிரி எத்தனை வாங்கணும் சார் இது மாதிரி ஒரு ட்ரம்க்கு எத்தனை தேவைப்படுத்தும் ஒரு பின்னுக்கு இது மாதிரி மூணு வாங்கணும் ஒரு பின் மூணு செட் மூணு செட் மூணு எம்டி மூணு எஃப்டி ஆமாம் சரி ஒரு இன்ச்சில் ஒரு இன்ச்சில் இது மாதிரி நல்லா டைட் பண்ணிடணும் டைட் பண்ணிடணும் இந்த ஓலுக்கும் அதே மாதிரி அதே மாதிரி மாட்டிக்கும் <laughs> இப்போ வந்து இந்த இந்த கீழ் பாட்டம் எதுக்கு இருக்குன்னா எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி அங்கே உள்ள இருக்கிறத வெளியே போறக்காது ஓகே சார் இந்த இதில் இந்த வெளியே அதே போகிறது போயிடலாம் இந்த கேட் வால் வச்சுக்கலாங்க திறந்து வரும் எது பேசுகிற கேட் வாழ் கேட் வால் வைக்காம இருந்துடலாங்க வைக்காம தான் நல்லது அது பாட்டுக்கு போயிடும் அது நீங்கள் ஒரு ஏதோ ஒன்று கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம் மரத்துக்கு ஊற்றிடலாங்க அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா புழு வந்து வெளியே போயிடும் அந்த ஹோல் சொல்லியே வெளியே போயிடும் அதுக்காக ஒரு ஃபில்டர் மாதிரி இந்த கொசு வலையை இதை கட்டி ஒரு பைப் ரெடி பண்ணிக்கிறீங்க இதில் வந்து புழு வெளியே போகாது தண்ணி மட்டும் வெளியே போய் என்ன பண்ண சார் இதை வந்து இதை வந்து இங்கே சின்ன <laughs> துண்டு <laughs> பைப் வந்து இதில் ஒரு ஒரு போன் ஒரு சின்ன துண்டு ஒரு ஒரு ரெண்டு இஞ்சு கட் பண்ணி ஓகே கட் பண்ணிக்கிறோம் ஒரு இஞ்சு பைப் கட் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு இப்படி ஃபிட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே மேலே பார்த்த மாதிரி மேலே பார்த்த மாதிரி ஒரு டீங்க ஒரு டீ பென் டீ டீ ஒரு இஞ்சு இது எல்லாம் ஒரு இஞ்சு ஒரு சின்ன ஒரு ரெண்டு இஞ்சு கட் பண்ணி இதில் வச்சு இது இது ஃபிட் பண்ணிவிட்டு ஓகே என்ன <laughs> பண்ணி <laughs> 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 இங்க ஒரு பைப்பு துண்டு பைப் போட்டுங்க ஓகே சார் சூப்பர் பாட்டம்ல இருந்து அது பாட்டம்ல இருந்து இந்த புழு ஏறி இதல வந்து இங்க வரும் அப்படியே ஏறி இதல வரும் புழுக்கு வந்து வந்திருக்கலாம் வந்து அப்படியே கலெக்ட் பண்றீங்க சார் இங்க கட் பண்றேன் இந்த பக்கம் ஒரு பைப் இது கலெக்ஷன் இந்த பக்கம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி பாட்டல்ல ஒரு ஹோல்ஸ் போட்டுக்கணும் இந்த மாதிரி பாட்டல் என்ன பாட்டல் எடுத்துக்கலாம் இது எந்த பாட்டலா இது ஆர்லிஸ் பாட்டலுங்க ஓகே இது ஒரு பாட்டல்ல வேஸ்ட் பாட்டல்ல தான் ஹோல்ஸ் போட்டு ஓகே இதில் இப்படி மாட்டிட்டிங்கன்னா புழு வந்து ட்ராவல் ஆகி வந்து இது வந்து ரெண்டு பக்கம் ஏறி இதில் இங்கே வந்து இதில் கரெக்ட் ஆகிடுது ஸோ இந்த மாதிரி ஏறி வந்து இந்த மாதிரி ஏறி வந்து இந்த பாட்டில் ஸ்டோர் ஆகிடுச்சு இதில் நல்ல ஒரு அட்வான்டேஜஸ்ங்கன்னா இந்த பூச்சி அதிகமாக ஆச்சுனாங்க தானாகவே இதிலேயே 
முட்டை வச்சு பொறிக்கிறதுக்கான சான்ஸ் இருக்கு நீங்க நிறைய பண்ணிட்டே இருக்கும் போது பூச்சி எப்படி இருந்தாலும் ஒண்ணு ஒண்ணு வெளியே போயிரு அது தானாவே மடி இந்த வேஸ்ட்ல முட்டை வச்சு பொறிச்சு தானா ஆட்டோமேட்டிக்கா வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அதுக்காக என்ன பண்றோம் நாங்க இந்த மூடியில ஒரு ஓல்ஸ் போட்டு இந்த மாதிரி எப்படியே மாட்டி இந்த இடத்துல ஒரு ஸ்மவுட்டான உள்ள இல்லனா ஒரு அட்டை இங்க சொருகி வெச்சுக்கலாம் இந்த இடத்துல ஒரு அட்டைய சொருகி வெச்சுக்கலாம் சொருகி வெச்சுக்கலாம் மூடிட்டு இது ஓல்ஸ் இங்க இருக்கு இருக்கு இப்போ இந்த வழியாக ஓல்ஸ் திறந்து விட்டோம்னா இது வழியாக பூச்சி மடி உள்ளே போய் அங்க அந்த வேஸ்ட்ல முட்டையை வச்சு மடி அதே ஆட்டோமேட்டிக்காக இது பண்ணும் வரக்காக சான்ஸ் இருக்கு இது வந்து இது ஓவரால் இதை பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ செலவாகுது சார் இந்த தமிழ்ல இருந்து எல்லாம் சேர்த்து எவ்வளோ நேரம் ஆகுது எவ்வளோ செலவாகுது சார் சார் ஆயிரம் ரூபா செலவாங்க சார் மொத்தமாக எல்லாம் சேர்த்து ஆயிரம் ரூபா எவ்வளோ நேரத்தில் செஞ்சு முடிக்கா சார் ஒருத்தங்க இது ஒரு அரை மணி நேரம் செய்யலாம் செஞ்சு முடிச்சிடலாம் சரி சார் இப்போ வந்து இந்த பாட்டில் பற்றி சொன்னீங்க இல்லையா சார் ஒருத்தங்க செஞ்சு வச்சிருக்காங்க அவங்க பண்ணியில் ஒரு அவசர காரணமாக ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு இங்கே வெளியில் போகிற மாதிரி இருக்குது எத்தனை நாளாக இது கலெக்ட் பண்ணாமல் இருக்கலாம் சார் இல்லை இந்த பாட்டில் பெருசாக பண்ணி வச்சுட்டு போயிட்டா மொத்தமாக கலெக்ட் ஆகிற மாதிரி தான் இருக்குங்களா சார் பாட்டில் நீங்கள் வேணால் பெருசாக வச்சுக்கலாம் பெருசாக சார் கலெக்ட் ஆகிடும் ஆமாம் பெருசாக கலெக்ட் ஆகிடும் சார் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் உங்கள் நேரத்துக்கு ரொம்ப நன்றி சார் பிளாக் ஷோஜை பற்றி தெளிவாக வளர்க்குனீங்க இப்போ பின் பண்ணுறதை பற்றி ரொம்ப தெளிவாக டீட்டெயிலாக சொன்னீங்க ஒருத்தர் இப்போ இந்த வீடியோ பார்த்து அழகாக அவங்க ஒரு பின் செஞ்சிக்க முடியும் ஸோ உங்கள் நேரத்துக்கு ரொம்ப நன்றி சார் உங்கள் வீடியோ ரொம்ப பயனுள்ளாக இருந்தது வேறு ஒரு பதிவை சந்திக்கலாம் உங்கள் நேரத்துக்க